And we're back with the final match of the evening. This will be the completion of BJ Stars 8 Middleweight Grand Prix. Lucas the Hulk Barbosa taking on Young Phenom Mika Galvao. This is a match that fans all over have been waiting for. And this, I mean, I, I can't wait. I'm on the edge of my seat over here. Mika in the white key, Hulk in the black. Let's get it, boys. I mean, this has been an anticipation since the start. As soon as we saw how the first rounds were matching up, we could imagine this match. And um, I don't think we can imagine how it's going to go out because... I think there's millions of outcomes to this match. <laughs> Mika, uh, coming in undersized for this bracket, but I think especially undersized for this match against against Hulk, who has been uh, slimming down to the 180 range from uh, a, a much heavier division that he started at a couple of years back. Yeah, he definitely has, and he's I feel like not less not lost any strength whatsoever. He's retained the same status Hulk and been able to throw people around just like he's trying to accomplish against Mika right now. But just has a much faster weight category where he can actually move quicker and I believe has better cardio than he has had ever before. If this bracket's been a reminder of, of anything, and especially uh, Hulk's performance in this bracket, it's it's that uh, Lucas has, has great wrestling, but he has incredibly underrated judo. He's, he's been using those uh, the snap downs and those uh, drop, drop style throws uh, throughout the tournament very successfully. Yeah, the only problem with using them the way he is now is he's not really making Mika move much. He's trying to hit the snap downs and the throws from this position where both of their hips are pretty far away. I would say he probably needs to make Mika move towards him like they are now or push back into Mika to get a, a uh, reaction. Mika going for drops of Nagi of his own. And both trading that drop throw. It's not something you see often these days at, at the adult level, right? It's pretty cool to see these guys exchanging some takedown attempts. You have to wonder if Mika's considering Hulk's guard pull interception. That may be awaiting him should he want to drop the guard. And I wonder if it's a strategy to not play guard against someone like Hulk. If he wants to try to make this more of a takedown match. And maybe even see if Hulk will pull it eventually. You never know. One thing Mika and his corner uh, are, are just... Some of the best at is game planning for for specific individuals and their styles, right? If if you look at uh, look back to uh, his matches at who's number one, for example, the way he played against against uh, Ty Rutolo or or Dante or uh, any of his his matches, he's done a very good job at dialing in a game plan. He, he and his his father, Coach Belkiabo. Yeah, his his father is an amazing coach, coach of several other amazing athletes from that that academy and they all have amazing strategy amazing game plan and all extremely well-rounded i mean we've seen mika play a ton of guard in the gi and now we're seeing some of his judo in play so i mean that just shows how well-rounded they are as a team and his father is his coach an interesting cross sleeve grip from mika here i don't, I don't know if you can see it with the, the left sleeve reaching across and grabbing hulk's left sleeve here he is trying to get his bicep up and over Hulk's head there. Looks like Mika might have been sitting through this for a Katagorama. Pretty interesting clash so far. Both seem to be almost canceling each other out with very similar strategy, very similar grips, and even similar throws. Quite an unusual posture here from Miki Galvao, who was putting his head on Hulk's bicep a little bit there and just keeping a very bent over uh, position. Very close to throwing Hulk there with that um, drop sail. But Hulk was able to get his hips out and away and now back to his feet, go for one of his own with not much effectiveness, but regardless, still, chain, uh, still exchanging attacks back and forth. Something I would like to see them do is to maybe change the posture up a little bit. They both seem to be wanting to exchange in a judo match, and that's going to be pretty difficult if you have uh, low heads and high hips. Typically, you want the opposite. If you're wanting to look for some judo, you're going to want to jack your partner up with the grips. 
get their hips closer to yours so it's easier to get your hips in and look for a throw. It is interesting that, that Galvao is so adamant at uh, beating Hulk here at his own game. He's, he's trying a lot of not just the style that Hulk generally plays, but also Sammy's act techniques, right? That Sayonagi, that Kataguruma, uh, those inside foot trips. It's very reminiscent of, of Hulk's very specific and personal takedown game. Well, I think if he would have watched, and I'm sure he did, any of Hulk's previous matches, and he would have realized that I don't want to be on bottom against Hulk. <laughs> and I think that's the strategy he's taking into this. He's realizing that maybe standing is the route to go. We've been watching some of Hulk's previous matches, and maybe playing guard is not necessarily the approach he wants to take. And it's working out so far. I mean, I, I would say Mika is actually um, doing pretty well standing, maybe even getting some of the advantages here on the throws. He's gotten closer to taking Hulk down than Hulk has him. But, you know, either way, they're not really getting too close to taking each other down at this point. Mika is t attacking a lot, though. Again, a great demonstration of the grip strength of Mika, being able to retain that cross-sleeve control, prevent someone like the Hulk, who's nicknamed the Hulk, from ripping their arm out is pretty impressive. All with just the strength of your fingers. And you have to imagine that posture is pretty taxing. They were both bent over for almost four minutes there. They adopt now a little more upright stance. Mika looks to drag things down again, maybe. They got to definitely have entered a bit of a stalemate here. You have to wonder if either is considering breaking strategy and, and changing things up just slightly. I mean, possibly. I mean, that's what I would be thinking if I was one of the other athletes. You have to remember, this is show business. Also, it's not just going out there winning matches. You want to be exciting and accomplish moves. So if some things are not working after you know, close to seven minutes of a match, you know, maybe it might be time to change it up and use a different part of your game. And that's where it's important to become well-rounded, and both of these athletes are, so it would be interesting to see either a different portion of their game or just take a slight, slightly different approach to the way they're taking each other down. Three minutes left on the clock. looks like they're both getting more now from the referee for passivity. Um, it, it has been a couple of minutes at least since we've seen uh, not a, a, an attack of any sort of active snap, so uh, referee kind of reminding them that you need to make something happen. Oh, Mika almost in on a takedown there. A little bit of an inside trip. Very nice little inside foot sweep there, which they awarded Mika an advantage for, and, and they took off, rightfully so. Uh, Hulk was never little, down. A little fast for the advantage, yeah, but man, when, when he's in open territory, Mika's scary, you know, so fast, and Hulk wisely ties things up here a little bit. With only two minutes and 30 seconds left, it would be hard to pick a winner. I would hate to be one of these judges. Not much has happened, and um, they've really traded the same positions back and forth. Not one is controlling the ring more than the other. They're just kind of stuck in a way that they've both canceled each other out. It'd definitely be disappointing, I think, for the fans at home to see uh, no action on the ground here in this match, but that may be the way this plays out. Mika was almost in on a front headlock there. I think that that would, might even be an approach for Hulk, would be to commit in, get Mika to commit to a front headlock, which he has in the past uh, against matches like Dante, and try to take him down off the front head because tying up with the grips here just does not seem to be working. As you mentioned earlier, though, William, uh, Mika arguably has had a little higher output than Hulk. And as we enter the last minute and a half, that may be weighing on the back of Hulk's mind here, wondering if he's done enough to earn the decision. Does he need to turn it up? And in my opinion, I think he does. We're going to see maybe our, our first set of penalties issued here. I mean, I think Mika's winning at this point. He's accomplished a little bit more, but it's not much, right? Like, he hasn't technically accomplished anything, so something small could change the entire state of the match. Both have one penalty and one advantage each due to the rules. Now this is where we really want to see the action is this a distance wrestling. This is where we might see a little bit different of uh, Mika looking for that inside foot sweep again off of the tug tug.
Just about a minute left in this match. A minute and seven seconds. Really any movement could define the victor here. Even just a near takedown I think would solidify in the judges' minds who would win this match. With about $21,000 on the line, I would hope these guys don't want to leave it to that. Hopefully somebody takes a chance. Tries to make something happen here with a guy. Oh, Mika! Puts Hulk down, chasing the back now. Wow, and he gets the hooks in. I think he has the score. There's going to be points there. Amazing. And it looks like he's going to go straight for the finish. He has the bone arrow choke locked in. Incredible. He has the leg grip and the lapel grip. He's got grip. 30 seconds to finish it. That's plenty of time. I think it's going to be it. It's more than enough time. He's That's it. it. Wow, Mika Gambao gets the submission against Lucas Barboza in the finals of the... Wow, that's amazing. And with that, oh. Mika Galvao, uh, not some, Mika Galvao, Galvao defeats two world champions tonight. Uh, the seven-time world champion, Leandro Lowe, and then the, uh, the uh, reigning medium heavyweight world champion, or, uh, or one of the reigning medium heavyweight world champions, Lucas Holt. Look of satisfaction. Takes the face of Mika Galvao there as he knows he just accomplished an incredible feat. And man, they made us wait, but that last 30 seconds was something else. What a show. Amazing performance from Mika Galvao. You see a proud father in the corner there of Mika. It's his dad, his coach. And that is the, the risk that comes with trying to do anything definitive against Mika Galvao, right? You, you put anything on the line and Mika can counter, uh, and he will take advantage of just the smallest mistake or the smallest overcommitment. Um, he, that's what makes him so scary to attack for, for all of these top-level athletes. There you have it, our champ for BJJ Stars 8 Middleweight Grand Prix, Mika Galvao, rises to the top of the stacked bracket. That's going to be all from us here at Austin HQ. Thanks for joining us. Thanks, William, for stepping in here in the commentary booth. Stick around, though, and listen to Mika's interview if you want, and we'll catch you next time. Good night. Ah, tô ansioso, tô ansioso, o marido também, tá todo mundo ansioso, o Pepa tá lá entregou um cheque de 100k pra ele, que maravilha, olha isso, demais, esse moleque tá demais, muitas palmas cara. pra ele, venceu, convenceu, carimbou agora seu nome entre os maiores da atualidade, 18 anos de idade, pouquíssimo tempo de faixa preta, o céu é o limite para esse menino, nosso querido Jaimin aqui quase teve, quase teve um... um... Tá, 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 tá tudo bem aí, Jaimin? Tá, 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 o Jaimin na cadeira aqui, é, pô. Mas realmente cara. a gente tá vendo aqui a história na nossa frente é. e... Quem vai parar Mika Galvão? Esse moleque ainda vai dar muita alegria. Esse moleque, cara. ele é sensacional, cara. Ele é um profissional 24 horas por dia, ele é um cara extremamente educado, ele é uma pessoa fora da curva. Sabe, sabe, sabe a curva? A normalidade, ele é o ponto fora da curva. Esse garoto, ele é sensacional. O que ele fez essa noite aqui foi fantástico. Eu costumo dizer no meu canal, quando eu comento com as pessoas e tal, que para você se tornar uma lenda em algo, você precisa vencer uma lenda. Hoje ele venceu o Leandro Lô, que é uma lenda, e ele venceu outra lenda aqui, que é o Lucas Huck, de uma maneira fantástica. Miguel Galvão, parabéns. Melk Galvão, parabéns, meu irmão. 
sensacional. Vocês merecem tudo de bom. Parabéns. Vamos ver esse momento que foi é, a partir da queda do Mica Galvão que tudo se desenrolou, né? Parece que nesses poucos segundos a gente teve tudo que a gente esperava dessa luta, tudo que a gente sabe que o Mica Galvão pode entregar para quem gosta desse estilo agressivo dele, inconsequente, sempre procurando a finalização. Ele traz o, o Lucas Huck para dentro. Você vê que ali no final os dois engataram uma quinta marcha, acreditaram aí no seu preparo físico, os dois já desgastados, mas não se pouparam. E aí o grande momento, né? O Lucas Huck insistindo nessa queda que ele não conseguiu aplicar e aí se aproveitou no contragolpe. Já pegou as costas o Mica Galvão, procura a gola ali com a sua mão direita e com a mão esquerda vai lá na calça do Hulk e consegue esse arco e flecha, obrigando o Lucas Hulk, acredite se quiser, a dar os três tapinhas de desistência. Que vitória, venceu e convenceu. Olha aí o momento que ele arrocha o golpe, trança as pernas, dá pressão e o Lucas Hulk tem que dar os três tapinhas porque era muita pressão. Um olhar é. de ódio na cara do bicho, né? Deu pra perceber. É, aí, aquela, é o golpe derradeiro, né? É o que eu falei anteriormente. Velocidade. Tudo se resumiu à velocidade. Quando a luta começou a ganhar um pouco mais de força, porque eles já estavam no finalzinho, na reta final do confronto, e estava tudo muito aberto, o Mika utilizou a velocidade. Ele entrou no golpe muito rápido. A reação dele... O Hulk não conseguiu se defender, não conseguiu se posicionar e ele rapidamente já correu para suas costas, encaixando o golpe. Quando ele corre para as costas, ele já corre com a mão na gola, dificultando assim a defesa do Hulk, que ficou preocupado com a gola e com os ganchos. E aí, meu amigo, ele corre para o arco e flecha, que é o golpe sequencial para quando você, def pega, você defende é, essa posição. Olha, é, realmente o Mika é um lutador fora de série, é um lutador diferenciado. O garoto é técnico, é inteligente, ele é estratégico, ele é obediente taticamente, isso é importante relatar, ele obedece a tática, ele não foge da tática, além disso, tem um grande poder de criatividade, que dá todo um diferencial para o jiu-jitsu dele. Ele mescla o jiu-jitsu antigo com o jiu-jitsu atual, realmente é um garoto diferente. Parabéns ao Mico Galvão, a Fight Sports e ao Melk, que realmente tem se mostrado um verdadeiro maestro. Vamos lá então, vamos lá, o Marinho está ao lado dele, vai bater um papo, eu tenho certeza que esse dia e essa entrevista, nem o Mica e nem o Marinho vai esquecer, é isso Marinho? Acho que o Marinho nem ouviu, né? Ouvi, ouviu, ouvi, ouviu, Marinho? Ouvi. Vamos lá, vamos lá. Com um o homem dos 100 mil reais. Cara, só uma coisa, o Mica tem 18 anos, foi é, graduado faixa preta pelo pai dele no ano passado, aos 17 anos. Houve polêmicas e toda a live do FEPA, a pergunta que o FEPA mais respondia nas faixas coloridas... Por que, que o Mika Galvão não luta o BJJ Stars? Porque o, Fê, o, 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 o Mika não é um faixa preta. E o BJJ Stars é um evento somente para faixas pretas. Aí o Mika completa 18 anos de idade, estreia num torneio que vale 100 mil. Você é opinativo, na minha opinião, no chaveamento, na chave mais difícil, pega o Hulk na final, se propõe a fazer uma luta de judô e finaliza no arco e flecha o Hulk, aos 18 anos de idade, Mica. Meu irmão, que anomalia, que aberração, como é que você explica esse fenômeno? Prodígio, todo mundo já sabe que você é. Como é que você explica esse fenômeno? Ah, é aquela coisa, né, que meu pai, a gente sempre trabalha muito, e eu acredito que o fenômeno não é uma coisa que vem da noite pro dia. É, o, é, o fenômeno é criado em... 10, 15 anos de trabalho, até um certo momento que a gente consegue mostrar o nosso trabalho aí pro mundo. E a gente tá dando o nosso melhor todo dia, né? Acredito que eu ainda tenho muito para evoluir. Grandes atletas nesse GP que eu enfrentei, tive a oportunidade de ganhar mais essa experiência. E mais esse grande evento aqui, e é uma coisa que é um sentimento que eu não tenho como explicar. O seu pai também se consagra nessa oportunidade como um dos maiores estrategistas da atualidade, sem dúvida. Para cada uma das lutas, você apresentou um jogo. E na minha, você opinativo mais uma vez, na minha opinião, você tem a guarda fechada mais nociva da atualidade. Qual foi a estratégia, qual foi o jogo tático para desafiar o Hulk numa luta em pé? Até mesmo para quebrar o psicológico, o espírito do Hulk ou, ou não? 
Ah, então, eu acredito que a gente entrar no campo de batalha sem saber onde pisa é um dos maiores erros que acontece, né? A estratégia da arte da guerra, uma coisa que a gente trabalha muito lá em Manaus, a gente tem com todos os atletas, e eu sabia muito bem que o Hulk, pô, não tem, não tem o que falar. O currículo se fala por si só, grandíssimo atleta aí do Mestre André Galvão, e eu sabia o quanto ele era muito duro, assim, passando, trocando queda, mas eu sabia que a minha melhor possibilidade de estar me, so me sobressaindo na luta ali seria eu jogando por cima e não tinha outra é, alternativa a não ser eu pegar e, e, e criar essa, essa rota. É, e foi muito bonito, cara. Foi uma alternância de tentativas, de quedas longas, de quedas grandes. Teve a, a safada do Tererê, o coach Maquecome, mas nessa imagem, especificamente nessa imagem, olha a sua expressão facial, olha a sua linguagem corporal. Quando você vai para o arco e flecha, o seu índice de aproveitamento é de 100% para você arriscar uma finalização em cima do Hulk e a sua cara de quem vai pegar. Cara de fúria. Ah, então, né, é, o nosso jogo sempre vai ser um jogo para frente, né, eu acredito que é o que o povo gosta de ver, eles gostam de finalização. Na minha primeira e segunda luta não consegui, porque realmente atletas duríssimos, sem o cara de merecer o Hulk, eu acredito que foi uma luta ali que era, era, era tava muito parelha, acabou que 30 segundos faltando o final ali da luta, acabou que eu tive essa oportunidade e consegui é, pôr ali uma parte do meu jogo em, 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 como é que se fala, em ação. Maravilhoso. Você faz história no BJJ Stars para encerrar, tá aí um cheque de seis dígitos. Para onde vão esses 100 mil reais, Mica, campeão? Então, assim, é uma coisa que eu venho trabalhando muito, não é só só para ser um, um, um atleta de altíssimo nível que vai, pega tudo que ganha no resto da vida e, e torna. É, meu pai, meus, meus próprios patrocinadores, Mestre Vitor Dória e todo mundo que está ao meu redor sempre me instruiu muito bem para ser um ser humano do bem. E também, é claro, a parte financeira faz parte da, da nossa vida. A gente tem que saber muito bem como planejar, como investir tais, tais fundos que a gente recebe do esporte. E eu tenho certeza que eu vou procurar a melhor forma de estar tá investindo esse dinheiro para que ele possa retornar ainda mais aí, que ele trabalhe para mim e que um dia eu possa ter a minha é, estabilidade financeira aí da maneira que eu quero. Sensacional. E entra ainda na luta pelos 10 mil da melhor finalização. Bom... Eu acho que é a confirmação, é a consolidação da nova geração que está chegando com tudo aí, Salomão. Mario, sensacional, espetacular.